মামু তুমি এখানে হ্যাঁ আমি 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 এখানে নিচে সবাই রয়েছে তুমি আমার ঘরে কি করছো হ্যাঁ তাই তো নিচে সবাই আমি অপেক্ষা করছি তোর সাথে কিছু কথা আছে সবার সামনে তো বলতে পারবো না ভাগ্নে কি লিখোছো তুমি গেটে ব্যথাটা কিরম পেটে চলে এসছে ওইটা মানে পায়চারি করছিলাম কথাটা কিভাবে তোকে বলবো ওই তো তাই কি কথা মেঘলা মেঘলা তো এবারই সবার প্রতি খুব নজর জানিস তো আয়ুষের ভালো থাকার বিষয়ে দিদির জন্মদিনের বিষয়টাও তো নজরে আছে তাই না হঠাৎ করে এইসব কথা কেন মামু হঠাৎ করে বলছি তার কারণ নজরটা তো তোর প্রতি দেখতে পাই না রে ভালো লাগার রান্নাগুলো তো মেঘলাকে একদিনও করতে দেখি এই তো সবাই বিয়ে হয়েছে কোথাও তো বেড়াতে যেতে দেখলাম না তোদেরকে দিয়ে এত কিছু দেখানোর কি আছে আছে রে বাবা আছে হ্যাঁ সত্যি তোকে ভালোবাসে তো মেয়েটা না মানে আমি বলছিলাম অন্ধের মতন কিন্তু মেয়েটাকে তুই বিশ্বাস করিস না বার না মামু মেঘলা আমার স্ত্রী ওকে বিশ্বাস করা আমার ধর্ম হ্যাঁ ওরও তো ধর্ম মানে ওর পরিচয় এই বাড়িতে আছে তো ধর্ম তো ওকেও পালন করতে হবে তাই না হ্যাঁ দেখ আমি তোকে ভালোবাসি তাই জন্য বলছি মেয়েটা খুব একটা সুবিধে নয় রে ভাগ মামু এই দেখো জানি সবে বিয়ে হয়েছে তোর মনে ওর প্রতি প্রেমটা রয়েছে তাই ভ্যাট করে লেগে গেল তো কথাটা আরে বাবা কদিন চিনি স্ত্রী মেঘলাকে হ্যাঁ তুই ভালোবাসা মেঘলা আরে বাবা আমি খুব ভালো করে চিনি মেঘলা মেঘ এক নম্বরে সাত্ত বার মেয়ে দেখিস বার না তুই তো ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছিস এমন না হয় যে তোকে ব্যবহার করে মেয়েটা ছড়ে চলে পায় এমন না হয় যে এ গরিব মামুর বাসি কথাটা খাঁটি হয়ে যায় তুই ভালোবাসি তো তাই তুমি কথাটা বল একটু ফিরে দেখিস তারা দেখো আমার ভাগ্নিটাকে ভালো থাকে দেখিস বাবা বাসি মা তারা দেখো মা তারা গো মা তারা একটু দেখো কেন দেখলে না 
কেকের অর্ডার দেওয়া থেকে শুরু করে বাড়ির সবার খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সব তো মেয়েটা একা হাতে সামলালো বলো এগুলো কি খুব সহজ কাজ বলো দিদি জামাই বাবু যখন তোমার আংটি টা চোখ বন্ধ করে তুলে নিল না রুবি বেবির মুক্ত থেকে ছিল তুমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছ আয়ুষি এদিকে এসো সাবধানে তুমি কি ভুলে গেছো তুমি অসুস্থ অগ্নি এতটুকু কাজ করলে কি হবে কি চব কে বলেছে সেটা তুমি আজকাল কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছো তুমি কিন্তু খুব অবাধ্য হয়ে উঠেছো এটাই বলে রাখলাম তুমি আমাকে এমন করে বকছো যেন মনে হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা ও আমি আরো বকবো বাড়ির কাজকর্ম গুলো যখন করো তখন কি আমি বারণ করি এত রাত হয়ে গেছে আর সবে কখন বড্ড বাড়াবাড়ি করছো আজকাল আচ্ছা বাবা তুমি যাও আমি যাচ্ছি ও হাসছ আমার কথা শোনো এই সময় তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হয় টাইম ম্যাপে খেতে হয় টাইম ম্যাপে আমি সব পারবে না না পারবে রে বাবা এই কদিনের ছেলেটাকে একেবারে বস করে নিয়েছে আয়ুষি দুই বোনে মিলে সংসারটাকে নিজেদের মুঠোয় ভরে নিয়েছে এই করলে তো সংসারে দুদিন পর আমাকে কেউ পুচবে না না অনেক হয়েছে আর না কাল থেকে দুজনকে নিজেদের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে হবে আমার সংসারে আজ আমি অতিথি এটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না কিছুতেই না মাঝে মাঝে তুমি এত অবাক হওয়ার ভান কেন করো আমি জানি না মেঘলা এই ডিলটা তো তোমার করা ছিল এই বাড়িতে অন্যেরা যতই তোমায় আমার স্ত্রী হিসাবে ভাবুক না কেন তুমিও সেটা ভালো করে জানো যে তুমি এই বাড়িতে আমার স্ত্রী হিসাবে আসনে আর আসবেই বা কেন সেই পরিচয়টা তোমার কাছে মিথ্যে তাই অ্যাটলিস্ট এই বন্ধ দরজার ভেতরে এই নাটকটা আর কন্টিনিউ নাই বা করলে তোমারও নিশ্চয়ই মনে ছিল মেঘলা আমি জাস্ট তোমায় একবার রিমাইন্ড করে দিলাম এই বাড়িতে তোমার আসল পরিচয়টা অতিথির পরিচয় অতিথির তুমি আমার জন্য একটা অভিনয় করতে পারবে আমি অভিনয় হ্যাঁ বিয়ে করার অভিনয় আমার হাত ধরার যাই তোমায় কে দিয়েছো আমি একটা মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে করেছি বলে তার মানে তুমি চাও না যে আমি এ বাড়িতে থাকি আমি তো তা বলিনি মেখা আমি বলতে চাইছি যে সম্পর্কের জোরে তুমি সবার এত কাছের হয়ে উঠছো সেই সম্পর্কের যখন কোনো মানেই নেই তখন এতগুলো লোকের ইমোশন নিয়ে খেলারই বা দরকার কি মেখলা আমি কারোর ইমোশন নিয়ে খেলিনি অনি 
কোনো দিনও খেলিনি এই বাড়িতে আমি এসেছি সবাইকে আপন করে নিয়েছি ঠিক যে আমি আমার দিদির জন্যই এই বাড়িতে এসছি না जोर सम्पर्क तैरी करा जाए ना मेखला हमारे विटक जो सत्य है तब मिथ्ये हाँ मिथ्ये मन कथा तुम बोझार चेष्टा कर महारानी विक्टोरिया बेला अब्दी पड़े पड़े घुमें और मुखर सामने बेडी हाजिर करते हैं जिने चंदन लेजर डगे पड़ा देवर की फल है बुझते ऐसा खेल खेलो ना सब सैन एक चम्पा हो जाए मान अब कि नतुन प्लान कर 
আমি বুঝে পাচ্ছি না একটু বলুন প্লিজ বলুন এখনই সব উগড়ে নেবার চেষ্টা করছো নাকি তুমি হ্যাঁ মামু এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমি আপনাকে সব প্ল্যানে হেল্প করি আর আপনি আমাকে বলবেন না আমি কিন্তু তাহলে তাহলে কি তাহলে কি তুমি যতই বিলিক ঝিলিক দাও না কেন আমাকে সেন্টু আমি এখন কিচ্ছু ওগড়াবো না ঠিক টাইম মতন ধীরে ধীরে ওই যেটাকে বলে কোমস প্রকাশ তখন দেখবে এই চন্দন নামের অজগর সাপটা সবাইকে কিরম ঘাপাত করে গ্রাস করে নিচ্ছে তুই ঠিকই বলেছিস ভাই আমিও এটা আন্দাজ করতে পারিনি যদি নিজে চোখে না দেখতাম হয়তো বিশ্বাসও করতে পারতাম না কি দেখেছিস রে দিদি মানে যেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতিস না আন্টি তুমি মামুকে ভুল বুঝছো আন্টি মামু কিন্তু কিছু ভেবে এই কথাগুলো বলেনি না রুবি আমার যা বোঝার আমি ঠিকই বুঝেছি আর ভাই যে কথাগুলো বলেছে একটাও ভুল বলেনি ওই দুই বোনে মিলে আমার সংসারটাকে একেবারে ছাড় খাড় করে দিল আর শুধু সংসার কেন আমার আমার দুই ছেলের জীবনও শেষ করে দিল একদম ঠিক বলেছ আন্টি একদম ঠিক তাই জন্যই তো আমি আর মামু সব সময় চেষ্টা করি যাতে এইবারের সবাইকে সুরক্ষিত রাখতে পারি আর অগ্নি অগ্নিকে তো দেখি আমি বুঝতে পারি আয়ুষের সাথে কিন্তু একদম সুখী নেই শুধু অগ্নি কেন অনিয় মেখলার সাথে মোটেই সুখী নয় আমার ছেলেরা ওপর ওপর যতই হাসি মুখে থাকুক না কেন যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন যে ওরা ভালো আছে আমি তো মা আমি ঠিক বুঝতে পারি যে ছেলে নিজের বউয়ের ভালোবাসা না পায় সে কি করে ভালো থাকতে পারে নেহাত আমার ছেলেরা ভালো তাই ওদের জায়গায় অন্য কেউ হলে একদিনে অন্য কোথাও চলে যেত আমরা গুরুজন রামিলে দুই ভাইকে বোঝাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওই মেয়ে দুটোর পাল্লা থেকে ওদের মুক্ত করি তারপর না হয় আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে নতুন করে ওদের সংসারটা বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি যে কেন মেখলার হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে বেরিয়ে গেছিলাম কে জানি এটাই আমার মস্ত বড় ভুল এবার ভুলটা ঠিক করে নাও মেঘলার কাছ থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নাও আর শুধু তাই না মেঘলাকে তুমি এই বাড়ির থেকে বেরো করে দাও করবই তো আমার সংসারটাকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমার তাই যা করার আমাকেই করতে হবে মাগো রক্ষা করো মা আমার সংসারটাকে তুমি রক্ষা করো 